హాయ్ ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఈస్ స్వప్న వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ స్మార్ట్ తెలుగు హౌస్ వైఫ్ ఈ రోజు ఇన్స్టెంట్ గా వర్కింగ్ ఉమెన్ అయినా మనం రెగ్యులర్ గా ఉదయం పూట హడావిడి పడకుండా చట్నీ అనేది రెడీగా ఉంచుకోవాలంటే ఇవాళ నేను చూపించే ఈ ప్రాసెస్ మీరు కనుక చేసి ఉంచుకుంటే మనకి ఎప్పుడు చట్నీ కావాలంటే అప్పుడు కొంచెం తీసుకొని కలిపేసుకున్నామంటే ఈజీగా రెడీ అయిపోతుందండి దానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఎలా చేసుకోవాలనేది ఆ ప్రాసెస్ మీకు ఇవాళ వీడియోలో చూపిస్తాను ముందుగా మనం ఒక కప్పు పల్లీలు తీసుకొని చిన్న మంట మీద వేయించుకోవాలి పెద్ద మంట మీద వేయించకండి పల్లీలు మాడిపోతే కానీ మనకి చక్కగా లోపల పచ్చిదనం పోయి వేగకుండా ఉంటాయి అన్నమాట సో స్లోగా నిదానంగా వేయించుకుంటే మనకి ఈ విధంగా వేగుంటాయి వీటిని ఒక ప్లేట్లో తీసేసుకుని పక్కన ఉంచుకోవాలి తర్వాత ఇదే బాండీలో కొంచెం కొబ్బరి మొక్కలు తీసుకొని సన్నగా తరిగిన వాటిని ఒక అరకప్పు తీసుకోవాలి మనం ఇందాక తీసుకుంది ఒక కప్పు పల్లీలు ఇప్పుడు అరకప్పు కొబ్బరి ముక్కలు తీసుకొని కొంచెం చిన్న మంట మీద వేయించుకుంటే మనకి గోల్డెన్ కలర్లోకి వచ్చేస్తాయి వీటిని కూడా వేయించుకున్నాక ఇంకొక ప్లేట్లోకి తీసుకుని ఫ్యాన్ కింద చల్లార్చుకోవాలి ఒక స్మాల్ రిక్వెస్ట్ అండి మీరు కనుక నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తుంటే ప్లీజ్ మీకు స్క్రీన్ మీద కనిపించే రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ క్లిక్ చేయండి అలాగే పక్కన బెల్ కూడా ఉంటుంది అది కూడా యాక్టివేట్ చేసుకుంటే నా వీడియో నోటిఫికేషన్స్ అన్ని మీకు తెలుస్తాయి ఇంకా కొబ్బరి ముక్కలు కూడా వేయకపోయాయి కదండి అవి నేను తీసి పక్కన పెట్టేశాను ఇంకా మనం పుట్నాలు ఎండుమిర్చి కలిపి వేయించుకుందాము ఎండుమిర్చి మనం విడిగా వేయించుకుంటే గబాలని మంట ఎక్కువైతే ఒకసారి నల్లగా మాడిపోతాయి మనకి చట్నీలో కలర్ఫుల్గా కనిపించదు నల్లగా కారం కారం కనిపిస్తూ ఉంటుంది సో మనం ఏదైనా వేయించుకునే దాంతో పాటుగా మిక్స్ చేసుకుంటే అవి మరీ మాడిపోకుండా ఉంటాయి అందుకనే నేను పుట్నాలతో పాటు కొంచెం మైల్డ్గా వేయించుకుంటున్నాను వీటిలో కొన్ని వెల్లుల్లి రెబ్బలు ఒక మూడు నాలుగు వెల్లుల్లి రెబ్బలు తీసుకొని మీరు చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి వేసుకుంటే మనకి చట్నీకి ఫ్లేవర్ కూడా బాగుంటుంది ఈ చట్నీ వర్కింగ్ ఉమెన్ వాళ్ళైనా మనమైనా చేసి ఉంచుకుంటే చాలా క్విక్గా అయిపోతుందండి స్నాక్స్ టైం అయినా బ్రేక్ఫాస్ట్ టైం అయినా మనం జస్ట్ అవి ప్రిపేర్ చేసుకుంటే చాలు దాంట్లోకి చట్నీ అనేది ఆలోచించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు చాలా ఈజీ అండ్ సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు ఒక్కసారి మనం కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ తెచ్చి ఇలా చేసుకున్నామంటే దాదాపు ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ డేస్ మనకి హ్యాపీగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట కొంచెం ఫ్లేవర్కి నేను కరివేపాకును కూడా కాస్త వేయించాను కొంచెం అవి క్రిస్పీగా అయ్యి పొడి పొడి లాడే వరకు వేయించి తీసి పక్కన పెట్టుకోవాలి తర్వాత ఇప్పుడు మనం తీసుకున్న అన్ని పౌడర్స్ చేసుకున్నాక అయ్యేంత చట్నీకి సరిపడా నూనె చూసుకొని నూనె మరీ ఎక్కువ వేయకపోయినా పర్వాలేదండి నేను కరెక్ట్గా ఎంత చట్నీ అవుతుందో మనకి అన్ని పౌడర్స్ దగ్గర చూస్తే ఒక అవగాహన వస్తుంది కదా దానిని బట్టి ఇంత నూనె తీసుకున్నాను దీంట్లో అన్ని తాలింపు గింజలు వేసి అవి చక్కగా దూరగా వేగే వరకు చూసుకోవాలి మనం ఈ విధంగా స్పూన్తో తీసి చూసుకుంటే అవి లోపల వేగినీ లేని తెలుస్తుంది చివరిగా కొంచెం ఎండుమిర్చి కొద్దిగా కరివేపాకు ఇంగువ ఇష్టపడేవాళ్ళు ఇంగువ వేసేసుకొని కలుపుకున్నామంటే తాలింపు రెడీ అయిపోతుంది కొంచెం కరివేపాకులో తడి లేకుండా మనం కాస్త వేయించుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలండి నిలువ ఉండేటప్పుడు ఏమైనా మళ్ళీ డ్యామేజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి దాంట్లో తడిపోయి మనకి ఆ బబుల్స్ అనేవి లేకుండా ఆగే వరకు చూసుకుంటే కరివేపాకు చక్కగా వేయుతుంది తర్వాత తాలింపు కూడా పక్కన ఉంచుకుంటే చల్లారుతుంది ఇప్పుడు మనం ఇందాక అన్ని వేయించుకున్న వాటిని ఒక్కొక్కటి విడివిడిగా పౌడర్ చేసుకుంటే మనకి అన్ని మిక్స్ చేసుకున్నప్పుడు ఫైన్గా ఉంటుంది అన్ని కలిపి ఒకసారి వేయొచ్చు కానీ కొన్ని త్వరగా నలిగే ఉంటాయి కొన్ని ఎక్కువసేపు నలిగితే మనకి పల్లీలో ఆయిల్ బయటకు వచ్చేస్తుంది కాబట్టి ఒక్కొక్క దాన్ని మనం విడివిడిగా వేయించుకుందాం ముందుగా నేను పల్లీల్లో ఉన్న పొట్టు తీసేసి అంత క్లియర్ చేసుకుంటాను ఇప్పుడు పొడిగా ఉన్న ఒక మిక్సీకి జార్ తీసుకోవాలండి తడి ఉంటే మళ్ళీ చట్నీ పౌడర్ డ్యామేజ్ అవుతుంది కాబట్టి పొడిగా ఉన్న దాంట్లో ముందుగా పల్లీలు మీరు కొంచెం కొంచెం ఆగి ఆగి గ్రైండ్ చేసుకుంటే మీకు పౌడర్ లాగా వస్తుంది ఒకటేసారి ఎక్కువ స్పీడ్ మీద చాలాసేపు తిప్పారంటే నూనె లాగా బయటకు వచ్చి ముద్దలా తయారైపోతుంది కాబట్టి కొంచెం తిప్పి ఒకసారి స్పూన్తో కలిపి మళ్ళీ ఒకసారి గ్రైండ్ చేశారంటే పౌడర్ అనేది ఈ విధంగా నీట్గా వస్తుంది పల్లీలది బౌల్లోకి తీసేసుకుందాం ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇందాక గ్రైండ్ చేసుకున్న పుట్నాలు కరివేపాకు ఇవి రెండు కూడా నేను దీంతో పాటే కలిపేసేసి గ్రైండ్ చేసేస్తాను ఇప్పుడు ఈ పౌడర్ని కూడా ఈ బౌల్లోకి తీసేసుకుందాం మార్నింగ్ టైం హడావిడిగా ఉన్నప్పుడు ఇది చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుందండి ఈ టెక్నిక్ లాస్ట్గా కొబ్బరి కొబ్బరి కొంచెం గట్టిగా ఉంటుంది కాబట్టి మనము కొంచెం దీన్ని మధ్య మధ్యలో ఆపుకుంటే కాస్త ఎక్కువసేపు తిప్పుకుంటే ఇది
ఎండుమిర్చి కొంచెమే ఉన్నాయి కాబట్టి బౌల్కి సరిపడదు కాబట్టి నేను ఈ కొబ్బరితోనే ఈ ఎండుమిర్చి కూడా కలిపేసేసి గ్రైండ్ చేసేసుకుంటాను ఇప్పుడు చూడండి ఫైనల్గా మనకు అన్ని పౌడర్స్ అనేవి తయారైపోయినాయి వీటన్నిటిని మిక్స్ చేసుకుందాం వీటన్నిటిని ఒకసారి కలుపుకొని దీంట్లో ఇందాక మనము ఆల్రెడీ పోపు తయారు చేసుకున్నదంతా కూడా దీంట్లో మిక్స్ చేసేసుకోవాలి మీకు చిన్నపిల్లలు కరివేపాకు చట్నీలో వస్తే తినరు అనుకుంటే మీరు ఈ టైంలో కరివేపాకుని కాస్త స్పూన్తో ప్రెస్ చేశారంటే మొత్తం పౌడర్ పౌడర్గా అయిపోతుందండి సో ఇంకా తర్వాత వాళ్ళు చట్నీలో మిక్స్ అయిపోతుంది కాబట్టి తీయడానికి అవకాశం ఉండదు కరివేపాకు పిల్లలు తినరు అనుకుంటే మీరు ఈ విధంగా చేసుకుంటే కరివేపాకు అనేది వేస్ట్ అవ్వకుండా ఉంటుంది ఏ రేయకుండా ఉంటారు చట్నీలో మీకు కాస్త ఆకులు ఆకులుగా కనిపించాలి అంటే క్రష్ చేయకుండా యాజ్ ఇట్ ఈస్ తాలింపును కలిపేసుకోండి మనం చక్కగా నిదానంగా ఆయిల్ అంతా కలిసేలా కలుపుకుంటే చివరికి ఇలా తయారవుతుంది చట్నీ పౌడరు మంచిగా కలిపాక కొంచెం చట్నీ ఎట్లా తయారవుతుందో కూడా లాస్ట్లో చూద్దాం చూడండి బ్యూటిఫుల్ కలర్లో మంచిగా తయారైపోయింది బాగా చల్లారిన తర్వాత మీరు ఒక ఎయిర్ టైట్ అండ్ కంటైనర్లో పెట్టుకుని బయట అయినా ఉంచుకోవచ్చు లేదంటే ఫ్రిడ్జ్లో అయినా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు పాడవకుండా ఇంకొంచెం ఎక్కువ కాలం ఉండాలనుకుంటే ఇప్పుడు మనకి ఎంత చట్నీ కావాలో కొంచెం పౌడర్ తీసుకొని దాంట్లో కొద్దిగా నీళ్లు కలుపుకున్నామంటే ఉప్పు కూడా యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు మనం వేసింది నేను వేసిన ఉప్పు ఈ పౌడర్ మొత్తం కరెక్ట్ సరిపోయిందండి జస్ట్ వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటే చట్నీ అనేది రెడీ అయిపోతుంది హోప్ మీ అందరికీ వీడియో నచ్చింది అనుకుంటున్నాను నచ్చితే లైక్ చేసి ప్లీజ్ మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి వాట్సాప్ ఫేస్బుక్లో షేర్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ఇంకొక మంచి వీడియోతో మళ్ళీ మిమ్మల్ని నెక్స్ట్ వీడియోలో మీట్ అవుతాను టిల్ ద